ተኛ ያሳደደው ፕሬዝዳንት በሀብታቸውና በጉልበታቸው ታናናሽ የተባሉ ሀገሮች የባለ ጉልበተኞቹ ቀላቢና ተቀጥላ እንዲሆኑ የመፈለጉ ነገር የሰነበተ ለማድ ሆኗል ሀብቱም ኃይሉም ማለን የሚሉ ሀገሮች ከቀኝ አገዛዝ ፍጻሜ በኋላም ከቃላቸው የማያፈነግጡ ቢቆጧቸው የማያንጓጥጡ ቢረግጧቸው የማይገላበጡ መንግስታት መፍጠር ጽኑ ፍላጎታቸው ነው ሀያላኑ ሀገሮች እንቢያላቸውን በጫና ድቀት እስከማስገለል መፈንቀለ መንግስትም እስከማስፈጸም እንደሚሄዱ የበርካታ ሀገሮች መንግስታት ታሪክ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ከዚያም ሲያልፉ በቀጥታው ተደሮቻቸውን አዝመተው ሎአላዊ የተባሉ ሀገሮችን እንደሚደፍሩ በተደጋጋሚ ታይቷል አሜሪካ የግሪና ዳውን ሞሪስን ከስልጣኑ ለማስገለል አንደኛው ምክንያት አድርጋ ተወቅሰው የነበረው በህዝብ የተመረጠውን ህጋዊ መንግስት በአመጽ ማስወገዱን እየጠቀሰች እንደነበረ ባለፈው ሳምንት ነግሪያቸዋለሁ በጓቴማላ ግን ተነቅፎ የነበረውን ያ መጽርምጃ ራስዋ ስትፈጽመው እና ያለን በጓቴማላ በህዝብ ከፍተኛ ድምጽ መመረጡን ራሷ አሜሪካ ያረጋገጠችለትን ፕሬዝዳንት የጦርጀቱ አልካ ቁጥረኞችን አሰልጥና በኃይል አስወግደዋለች የጓቴማላ ለመሬት በጁል አደረገና ለአንድ ካምፓኒ ጥቅም ስትል የራሴ ጥቅም ነው ብላ ሉአላዊ የሆነችውን ሀገር በኃይል ወረረቻት በህዝብ የተመረጠውን መንግስት አውርዳና መሪውን ለስደት ዳርጋ ጓቲማሊያኖችን የሚጨፈጭፈውና ማንኛውን መብቶች የዘጋው መንግስት እንዲተካው አደረገች አምባገነን የተባለው መንግስት ደግፋ በስልጣን በቆየበት ጊዜ ሁሉ የኔ ውድ ልጅ ያለች አዝላና አቅፋው ቆየች አሜሪካ ከ70 አመታት በፊት በጓቲማላና በፕሬዝዳንት ጃኮብ አርቤንስ ላይ ያደረገችውን ጥቃት ከዛ ሞዲህ ደጋግመዋለች ለመሆኑ በጓቲማላ ምን ሆነ የመጣኔ ሀብት ድቀት አሜሪካን በ1920 ዎቹ መጀመሪያ ላይ በፈተናት ጊዜ በርካታ የጓቲማላ ዜጎች ከስራው ጪ ሆነው ነበር እንዲያም ሆኖ ደግሞ አቢዎት ይቀሰቀሳል የሚል ስጋት ባለመሬቶቹን አስጨነቃቸው የመሬት ባለሀብቶቹ ስጋት አሜሪካንም የሚያሳስባት ነበርና ጥቅማቸውን የሚያስፈጽምላቸው መሪ እንዲሾም አደረጉ ጆርጌ ዩኮቪ ምርጫውን እንዲያሸንፍ ሆኖ ስልጣኑን ያዘ ጆርጌ ሙሉ ፈቃዱና ስራው የአሜሪካን ባለሀብቶችንና ባለመሬቶች ማስደሰት ነበር ጓቲማላዎችን ከገዛ ሀገራቸው መሬት ከስራ ሙጭ ያደረገ የአሜሪካ ካምፓኒዎችን እንዳሻች ይሆናቸው በርካታ መስራታቸውን አሜሪካ ያደረጉ ካምፓኒዎች ሰፋፊ መሬት ተሰጣቸው እንደተባበሩት ፍራፍሬ ካምፓኒዎቹ አይነቶችን የህዝብ መሬት እንደፈቀዱ ያህሉ እየሰጠ ከታክስ ነጻ አደረጋቸው አብዛኞቹ አሜሪካኖች ሆኑ ባለመሬቶች ንብረታቸውን ለመጠበቅ ለሚወስዱት ርምጃም ተጠያቂ እንዳይሆኑ በህግ አጸደቀላቸው ስራተኞቻቸውን ስርዓት ለማስያዝ ብለው ቢገድሏቸው ከተጠያቂነት ነጻ ይሆናሉ። የሀገሪው ተወላጅ በውጭ ባለሀብቶች በጎ ፈቃድ ከመኖር ያለፈ መብት አልነበራቸው። የጆርጌ ይቤኮ መንግስት አሰራር በዛች ሀገር በሶቱ ገፍቶ አቢዎት እንዲቀሰቀስና በኋላም አመጽ እንዲነሳሳ ምክንያት ለሆነው ለተባበሩት የፍራፍሬ ካምፓኒ 200 ሺህ ሄክታር ሰጠ አሜሪካም በጓቴማላ የጦር ሰፈር እንዲኖራት 
ይፈቀደ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጨረሻ በጓቲማላ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ እንደ ነፍስ ልጅዋ በመተንከባከበው የዩቤኮ መንግስት ላይ አመጽ ተከሰከሰ በአመጹ መስመራዊ መኮንኖችን ነው ተደረጅ ተቀላቀሉበትና ዩቤኮ አደረረኩ የሚለው ማሻሻያ ሁሉ የሚሰማው ጠፋ ከስልጣኑም ወረደ ጄኔራል ቫዲስ ተካው ግን እንቅስቃሴው አላቋረጠ ተቃዋሚዎች ተደራጅተው አመጻቸውን ቀጠሉበት በዚህ ጊዜ ነው እነሻም በላርቤንስ ለውጡ ለመምራት ወደፊት የመጡት ከዛ በኋላም ያርቤንስ ስም እየታወቀ የመሪነት አቅምም እንዳለው እየታየ ሄደ ጃኮብ አርቤንስ ወታደራዊ መኮንን ሆኖ በአመጹ መታደሙ ያናደደው ፕሬዝዳንት ቫዲስ ከስራው አባረረው ስለዚህም በስደት በሄደበት ኤል ሳልቫዶር ስደተኞችን እየሰበሰበ ላቢዎቹ አመጽ እንዲዘጋጁ አደረጃቸው ወታደሮቹ መንግስት እንዲገለብጡ ግን ሲቪሎች የተካተቱበት መፈንቅ ለመንግስት እንዲሆን አስተባበረ ጥቂት ወታደሮችና ተማሪዎች ሆነው በሄራዊ በተመንግስቱን ተቆጣጥረው አመጹን አፋፋሙ በሁለተኛው ቀን በርካታ ወታደሮችና ሲቪሎች ተቀላቀሏቸው ግጭት ያስከተለው የትጥቅ ተነቅንቅ ፕሬዝዳንት ቫዲስ እጁን ሰጥቶ ስልጣኑን እንዲለቅ አስገደደው የዚያን ግዜው እንቅስቀሳሴ እስካሁንም ድረስ የጥቅም ታቢዎት ተብሎ ይታወቃል ጃኮብ አርቤንስ ካብታም ቤተሰቦቹ የተወለደው በጓቲማላ ሲሆን በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቀውና የተማረው በጓቲማላው የጦር አካዳሚ ነበር በአካዳሚክ ትምርቱ ያገኘው ከፍተኛ ወጥት ለፈጣን ማዕረግ አብቅቶታል በወታደራዊ አገልግሎት ጊዜው ያንባ ገነኑን የጆርጌ ዩኬ ብቻካኔና ግፍ ተመልክቷል ጓቲማላውያን ከመሬታቸው እየተፈናቀሉ ያሜሪካ ባለሀብቶች መሬታቸውን ከዚያ በመለስ ይያሉ ሲወስዱ አይቷል ስለዚህ በዛች ሀገር ለውጥ መምጣት እንዳለበት አምኗል በሚስጥር ከሚመስሉት ጋር መከረ ምክሩ ሲታወቀበትና ከስራው ሲባረርም በሚስጥር መደራጀቱን አልተወም ፍራንሲስ ኳረና በሚመራው የተሳካ መፈንቅ ለመንግስት የባዲስን መንግስት ካሰገዱ በኋላ በሌተና ኮኖሬልነት ማዕረግ ወደ ውት ድርናው ሙያው ተመለሰ ምርጫ ተካሄደ ጆሲ አርቬሎ የመጀመሪያው በህزب የተመረጠ ፕሬዝዳንት ሲሆን አርቤንስ የመከላከያ ሚኒስትር ሆነ ጆሲ አርቬሎ በጓቲማላ ማህበራዊ ለውጥ እንዲኖር ፖሊሲ ነድፎ ወደ ስራ ቢገባ ምድም ያላገኘም እሱ ለመተካት በተደረገው ምርጫ ጃኮብ አርቤንስ ፕሬዝዳንት ሆኖ ተመረጠ ምርጫው ትክክለኛና ሚዛናዊ መሆኑን በአሜሪካ ጭምር ተረጋግጦለታል አርቤንስ በጓቲማላ በህزب ድምጽ ለመመረጥ ሁለተኛው ፕሬዝዳንት መሆኑ ነው ባልተጨበረበረ ምርጫ ማሸነፉን አሜሪካም አመናለች ግን የኮሙኒዝም አፍቃሪነቱን በጥርጣሬ መስገድ ይዘዋለች አርቤንስ ጓቲማላን ኳላቀር ከሆነ የምጣኔ ሀብት ስርዓት ጎትቶ ለማውጣትና ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል ፖሊሲ ነደፈ የጓቲማላን መሰረተ ልማት ያለ ውጭ ሀገሮች እርዳታ ዘመናዊ ለማድረግ እሰራ አለ ሆነ ተጨማሪ ቤቶች መንገዶች ወደቦች ለመገንባት ያለውን ፍላጎት ይፋደረገ ኢንደስትሪዎች ለመገንባት ማዕድን ለማውጣት የመጓጓዣ መሰረተ ልማትና ባንኮችን ለማስፋፋትም ማቀዱን ተናገረ ይህ ለአሜሪካ ያርቤንዝን እርምጃ የባሰንድ ተጠረጠረው አደረጋት በጊዜው የቀዝቃዛው ጦርነት ገኖ ወጣበት ጊዜ ነበርና የነሶ ቤት ህብረት ሶሻሊዝም በጓቲማላም የግር መርገጫ እንዳያገኝ ማንኛውንም ቀዳዳ ለመሸፈን የምትፈልግበት ጊዜ ነበር የማትፈልገውን መንግስት ለማስወገድም ህዝቧን የምትቀሰቅሰው ኮሙኒስት መሆኑን እያጎላች በመቀስቀስ ነበር አሜሪካን ከሁሉም በላይ ያስደነገጣት አርቤንስ በርሻ መሬት ላይ ሊውስ ደው ያሰበው ምርጫ ነው በዚያን ጊዜ በጓቲማላ 70 በመቶ የሚሆነው የርሻ መሬት የተያዘው ሁለት በመቶ በሚሆኑ ባለሀብቶች ብቻ ነበር አብዛኛው ጓቲማላዊ በገዚያ መሬቱ ለውጭ ካምፓኒዎች ተቀጥሮ የሚበሉትን የሚመለከት ሆኗል የመሬት ድልድል ፕሮግራሙን በዚያች ሀገር እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ፕሬዝዳንት አርቤንስ ሰላም መነበት 
ከላቲን አሜሪካ ባለሙያዎችን አስመጥፎ ረቂቁን እንዲዘጋጅ አደረገ እለት በለትም በትኩረት ተከታትሏል ረቂቅ ህጉ ለተወካዮች ምክር ቤት ተላልፎ ጸደቀ ግዜም ሳይሰጠው በተግባር እንዲውል ተደረገ አዲስ ህግ ያለሙ መሬቶች እንዲወረሱና ለህزبው እንዲከፋፈሉ ይፈቅዳል ከሁለት ሶስተኛው በላይ ያለ ማመሬት በይዞታ ለያዘው ካሳ ተከፍሎት ይወሰድበታል የመሬት ክፍፍሉ የሚከናወነው በየቀበሌው በተደራጁ ኮሚቴዎች ሲሆን ባለመሬቶችና መንግስትም የኮሚቴው አባላት ይሆናሉ። አዋጁ 350 ሺህ ከመሆኑት ባለይዞታዎች የሚመለከተው 1700 ሁን ብቻ ነው። ከነዚህ ውስጥ ራሱ ፕሬዝዳንት አርቤንስ በሚስቱ በኩል ይዞታው የነበረውን 7 ስኩዌር ኪሎ ሜትር መሬት እንዲከፋፈል አስረክቧል። ስልጣን በያዘ በ3 አመቱ 5764 ስኩዌር ኪሎ ሜትር መሬት ለህزب ተከፋፈለ ላልሚዎችም የባንክ ብድር ተመቻቸ ይህ በህزبው ላይ ከፍተኛ የድገት ለውጥ ያመጣና የኃይል ሚዛኑንም ከጥቂቶች ወደ ብዙዎች ዜጎች ይወሰደ ሆነ አሜሪካ ግን ጥቅማቸው ጥቅሜ ነው የምትላቸው ካምፓኒዎች ስለተጎዱባት በዋዛ የምትመለከተው አልሆነችም ህጉ ተግባራዊ እንዳይሆን ባለመሬቶቹ የሚሞክሩትን አማራጮች በሙሉ ድጋፍ ሰጠቻቸው መሬት መውረሱና ማከፋፈሉ ህጋዊ አይደለም የሚልክ ስለ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ማቀርበው ባለሀብቶቹ ተወስኖላቸው ነበር ግን የሀገሪቱ የበላይ አካል የሆነው ኮንግረስ ዳኞቹን ባሳለፉት ውሳኔ ቀጥቶ ህጉ ተግባራዊ እንዲሆን አዟል ወትሮም ያርበንዝ ነገር ያልጣማት አሜሪካ የመሬት ክፍፍሉ ጥቅሜን ይነካል ወደሚል ድምድዳሜ ወሰደችው በተለይ የተባበሩት የፍራፍሬ ካምፓኒ ላይ የተወሰደው ርምጃ በቀጥታ በጥቅሜ ላይ ያነጣጠረ ነው አለች ሌላ አማራጭ አለበረም ምክንያቱም በዚህ አካባቢ አሜሪካ ያላትን ጥቅም አስቀርቶታል ይህንን መታገስ አይቻለም የተባበሩት የፍራፍሬ ካምፓኒ የጓቲማላን አብዛኛው ለመሬት ላመታት ይዞታው አድርጎታል በጠቅላላው 220 ሺህ መሬት ይዞ ወደ አሜሪካ የሚላከውን ከፍተኛ የሙዝ ምርት ያመርተበታል። ዋቲማላ የሙዝ ሪፐብሊክ ስክትባል ድረስ 40 ሺህ በሚደርሱና በአነስተኛ ክፍያ በሚያሰራቸው ሰራተኞች ሙዝ ይያመረተ ይልካል። ግን ሙዝ የሚያመርትበት ከያዘው መሬት 15 በመቶ ብቻ ነበር። ከይዞታው 2-3ኛውን ያላለማ ተወርሶ ይከፋፈላል በሚለው ህግ መሰረት የተባበሩት የፍራፍሬ ካምፓኒ ይዞታ ይወረስ ተባለ ይህን ጊዜ ዋይት ሃውስ ተነቃነቀ ይህ ካምፓኒ ቀላል ባለሀብት አልነበረም ፖርቶ ባሪስ የተሰኘውን ጓቲማላን ካትላንቲክ ኡቃዮንስ ጋር የሚያገናኛትን ብቻኛ ወደብ ይዞ ተዋድርኳል የካምፓኒው አመታዊ ትርፍም በ1943 ዓመተ ምህረት መሆኑ ነው 65 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ደርሶ ነበር ይህ ትርፍ የጓቲማላን መንግስት ገቢ በሁለት ጥፍ ይበልጣል መንግስት ገቢ ይልቅ ያንድ ካምፓኒ ትርፍ ይላቀ ሆኗል ካምፓኒው በአሜሪካ ፖለቲካም ረጅም እጅ ነበረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ፎስተር ዳላስና ወንድሙ የሲአይኤ ሐላፊው አለን ዳላስ የካምፓኒው ጠበቃና የቦርድ አባል ሆነው ሰርተዋል ከዚያም ጀምሮ የታያዘ ግንኙነት አላቸው በተባበሩ ውስጥ መንግስታት ድርጅት የአሜሪካን አምባሳደሩም ከዚሁ ጉዱን ውስጥ ይቀላቀላል ወደ ጓቲማላ የሚሄዱ ጋዜጠኞችም ሞቅ ያለ ገንዘብ ስለሚሰጣቸው ዘገባቸው ሁሉ ካምፓኒውን የሚያሞግስ ሆኖ ነበር ፕሬዝዳንት አርቤንዝ የተጋፈጠው ገንዘብና ስልጣን ከደገፉት ካምፓኒ ጋር ነበር Nobody in the government ever thought that Guatemala was any threat to the United States በአሜሪካ መንግስት አባል የሆነ ማንም ሰው ጓቲማላ የአሜሪካ ስጋት ነች ብሎ ተናግሮ አይወቅም ማንም ዋናው ምክንያት የተባበሩት የፍራፍሬ ካምፓኒ ነው ያ ብቻኛው ምክንያት ነው የተባበሩት የፍራፍሬ ካምፓኒ በአርቤንዝ መንግስት ላይ የጥላቻ ቀስቀሳውን ጀመረ የጓቲማላ حزب ግን በዚያ ካምፓኒ ምን ያህል ሲበዘበዝ እንደኖረ ያውቅ ነበርና ቀስቀሳውን አልተቀበለው ስለዚህ የአሜሪካን መገናኛ ብዙሃንን ተጠቀመባቸው 81 ሺህ ሄክታር የሚሆነው ያለማ መሬት ሲወሰድበት መሬቱን ሲረከብ ከከፈለው በሁለት ጥፍ ያደገ ካሳን ይከፈለው 
ተወስኖ ነበር ግን እንብያለ ካምፓኒው ግማሽ ሚሊዮን ዶላር መድቦ ጋውጮቹን የካቢኔ አባላቱን ጋዜጠኞቹን ከጎኑ አሰለፈ የጓቲማላን መንግስት ማጣጣልና ማዋከብ ጀመረ የአሜሪካ መንግስት ሊያጠቃው የሚፈልገውን በተዋቂ ሰዎችና በመገናኛ ብዙሃኖቹ ቀድሞ የነቀፋ ፕሮግራም እንዲሰራ ያደርግበታል ያን ግዜም የውጭ ጉዳይና ሲአይኤ የተናበቡ ጠቃታቸውን ይቀጥላሉ የጓቲማላ መንግስት የገጠመው ይሆን ነበር አሜሪካ ላንድ የፍራፍሪ ካምፓኒ ብላ ሉዓላዊ የሆነችውን ሀገር መንግስት ለታሰግደው ተነሳችበት ዋና ማዋከቢያው እንደተለመደው ያርበየንዝ መንግስት ኮሙኒስት ሆኖ አለ የሚል ነበር በኋላው ወጡ ምርምሮች እንዳረጋገጡት ፕሬዝዳንት አርበየንዝ ኮሙኒስት አልነበረ ባይሆን ኮሙኒዝምን አድናቂ ነበር ተብሏል ጓቲማላ እንደተደረገው አይነት ያለ የመሬት ድልድ ለውጥ ሌሎችን የላቲን አሜሪካን ሀገሮችም ያስነሳል ብላ አሜሪካ ተፈራለች ስለዚህ ለውጥ ፈላጊ መንግስታትን ሁሉ በኮሙኒስት መዝገብ እየፈረጀች ታሳደዳቸዋለች የግዜው ፕሬዝዳንት አይዘናወር ጸረ ኮሙኒስት አቋሙ የገነነ ነበርና በነፎስተር ዳላስ ሐሳብ ሰተት ብሎ ገባላቸው ያርቤንዝ መንግስትንም ለማሰገድ ወሰነ ጀነራሉ ፕሬዝዳንት አይዘናወር ችግሮችን ከዲፕሎማሲ ልክ በጦር ኃይል የመፍታት አማራጭን የሚከተል ነበር ከሱ በፊት የነበረው ፕሬዝዳንት ትሩማን እስከ ስልጣኑ ፍጻሜ ድረስ የጓቲማላን ጉዳይ በዲፕሎማሲ እንዲያልቅ የሚፈልግ በመሆኑ የመፈንቅለ መንግስት ሲራ ለማድረግ ሲያየ ያቀረበለት ንቅድ እስከመሰረዝ ድርሷል አይዘናወር ግን እንደዚህ አልነበረም ፕሬዝዳንት አርቤንዝ ለፍራፍሬ ካምፓኒው ያቀረበውን 1.2 ሚሊዮን ካሳ አጣጥሎ 16 ሚሊዮን ዶላር እንዲከፈል ነፎስተር ሐሳብ አቀረቡ። ፕሬዝዳንት አርቤንዝ ደግሞ ይህን ለመቀበል አቅሞ አይፈቅድለትም። ስለዚህ ፕሬዝዳንት አርቤንዝን ማሰገድ እንደሚገባ ያይዘናወር ቡድን አመነበት። CIA አርቤንዝንና መንግስቱን እንዲያሰግድም ትዛዝ ደረሰው። ጃኮብ አርቤንዝ ለማሰገድ CIA የተሰጠው ግዳጅም ኦፕሬሽን ሰክሰስ የሚል ስያሜ ተሰጠው። በህዝብ ድምጽ የተመረጠውን የጓቲማላውን አርቤንዝን ከስልጣን ለማሰገድ CIA ተንቀሳቀሰ። ያርቤንዝን መንግስት እንዲተካም ጓቲማላው ኮኖሬል ካርሎስ ካስቴሎ ተመረጠ። ካርሎስ በCIA ተመልምሎና ሙሉ ወጪው ተሸፍኖለት ጎረቤት ባሉ ሀገሮች በስደት ከሚኖሩት 150 የሚሆኑትን ጓቲማላውያን በቅጥር ነፍሰ ገዳይነት መልምሎ ለጥቃት ተዘጋጀ። የአሜሪካን ድብቅ ሲራ ያርበንዝ መንግስት ደረሰበትና አጋለጠ። አሜሪካ ግን እንዲያለ ነገር እጅ የለበትም ስትል አይኔን ግንባር ያድርገው ብላ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉበኤ ላይ ማለች። ያን ጊዜ መገናኛ ብዙሃኖቹ አንደ ተለመደው መንግስታቸውን ደግፈው ፕሬዝዳንት አርበንዝንና መንግስቱን ያብጠለጥሉት ጀመረ። በገለልተኛነትና በነጻነት እንደሚሰሩ የሚሰብኩት የአሜሪካ ፕሬሶች የመንግስታቸውን ስህተት እየሸፈኑ የፍራፍሬ ካምፓኒውንም እየደገፉ ሀሰተኛ ዘገባ በማቅረብ ተጠመዱ እንጂ እንዴት ለምን ብለው ለመጠየቅ አልፈለጉም በይፋ ይደረግ የነበረውን የቅጥረኞችን ስልጣናና የአሜሪካን እንድጋፍ ለመናገርና ለማየት አልፈቀዱ የአሜሪካ ጋዜጠኞች በፍራፍሬ ካምፓኒው ጉርሻ እየተፈነገሉ ኡነቱን ለመዘገብ የሚተናነቃቸው ሆኑ በአሜሪካ ጋዜጦች ስለ ጓቲማላ ለመዘገብ የሚላኩት ሁሉ የሚከፈላቸው በፍራፍሬ ካምፓኒ ነው ስለዚህ ፕሬሱን አሰነፈው ጋዜጠኞቹ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ የካምፓኒውን ደግነት ያደነቁ የሚያስደስተውን ዜና ከመዘገብ አያልፉም ከነሱ መhall በሜክሲኮ የተመደበው የኒውዮርክ ታይምስ ወኪል ብቻ ከሲአይ ፍላጎት ውጪ ለሞያው የታመነ ሆኖ ተገኝቷል። ሲድኒ ግሩሰን ጓቲማላ ሄዶ ያየውን ጻፈ። በዚያች ሀገር ማንንም የሚያውቀውን የገበሬዎችን ጥቅም ቁጥረኞች መንግስትን ለመፈንቀል እየሰለጠኑ መሆኑን አሜሪካ ማሮጌ የመጓጓዣ አውሮፕላኖቿን ሰጣ እየደገፈቻቸው መሆኑን በጋዜጣው ላይ ጻፈ። ጋዜጣው እንደታተመ የሲአይኡ ሐላፊ አለን ዳላስ እጅግ ተቆጥቶ የኒውዮርክ ታይምስ ሁኔታ የቢዝነስ ሐላፊ አስጠራው 
ማስጠንቀቂያም ተሰጠው ስለዚህ ሙስሊም ጉሩሰን ጓቴማላ እንዳይገባ ተከልክሎ ከሜክሲኮ ብቻ ሆኖ እንዲዘግብ ታዘዘ አሜሪካ ለጓቴማላ የጦር መሳሪያ አልሸጥም ያለችው አርቤንዝክ ስልጣን እንዳያዘ ነበር ከካናዳና ከጀርመን ለመግዛት ያደረገውን ሞከራ አመከነችበት ስለዚህ በድብቅ ከቼኮስላቪያካ የጦር መሳሪያውን አገኘ ከቼኮስላቪያካ የጦር መሳሪያ ማግኔቱ በኮሚኒስትነት ለምታቀርብበት ወንጀላ ማረጋገጫ አደረገችው አርቤንዝ የገዛውን የጦር መሳሪያ ሊያስታጥቀው ይፈልገው ለሚሊሻው ነበር ሲአይኤ ያርቤንዝ መንግስት ሳይጠናከር ግዳጁን ማፋጠኑን አመነበትና ቅጥረኞቹ ወደ ጓቲማላ ግዛት እንዲገቡ አዘዘ የመጀመሪያው ሙከራቸው አልተሳካም የጓቲማላ ወታደሮች ተዋግተው ወደመጡበት መለሷቸው ያርቤንዝ መንግስት ቅጥረኞቹን ተዋግቶ ለመመለስ እንደሚችል ያውቃል ግን ስጋቱ ቅጥረኞቹ ሲመጡበት ጸብያ ያለሽ በዳቦ ብሎ ለጸብያ ሰፈሰፈው ነው አሜሪካ መንግስት በቀጥታ ጦር እንዲያዘምት እድል ይሰጣል ብሎ ነበር እንደተገመተውም ሆነ አሜሪካ የተዋጊ ጀት ድጋፍ አድርጋ ከተሞች መደብደብ ጀመረች ጥቃቱን ለመመከተም አርቤንዝ ለጦር አዛዥ ተዛሰጠ ለአርቤንዝ የታመኑ ናቸው የተባሉ ወታደሮችም ተመረጡ ግን አዛዦቹ ከልባቸው አልነበሩ በተለይም አሜሪካ ለቅጥረኞቹ አውሮፕላን እርዳታ በማድረጓ ፍርሃት ገባቸው ሀገራቸውን ለመጠበቅ የገቡትን መሐላ አፈረሱት ካቅማችን በላይ ነው ስልጣንህን ልቀቅ አለበለዚያ ካሜሪካኖች ጋር እንደራደራለን አሉት ሀገር ይጠብቃሉ ተብለው ማዕረግ ጭነው ስማግኝተው የቆዩት አዛዦች አንዋጋም አሉት አርቤንስ ምንም ማድረክ አልቻለም ቤተ መንግስቱን አለቀቀም ግን አውሮፕላን ከከተማው ማንጃ በስ ይጀምር ቤተሰቦቹን ከቤተ መንግስቱ አሰጣቸው ኮኖሬል ካስትሎ ሰኔ 10 ቀን 1946 ዓ.ም ተመረጥ የጓቲማላን ድንበር አልፎ ወረረ ወረራው በሬዲዮ ስርጭት ባሸባሪ ፕሮፓጋንዳ የታጀበ ነበር ለዚሁ ተግባር ስትል አሜሪካ በገ ለዚሁ ተግባር ሲባል አሜሪካ በከፈተችው ሬዲዮ የካስትሎ ጦር የሚመክተው ጠፍቶ እየገሰገሰ መሆኑን ያውጃል በጓቲማላ የነበረው አሜሪካ ምንባሲ ከዲፕሎማሲያዊ ተልኩ ደንብ ውጪ በግራማፎን ያርቤንዝ መንግስት እንዳለቀለት እየለፈፈ ኖሪውን አሸበረው ፕሬዝዳንት ጃኮብ አርቤንስ ያለ ረዳት ቀረ አሜሪካ ለባለሀብቶቹ አጠቅም ስትል አብረው የነበሩትን ሁሉ አስከዳችበት ተስፋው ሲሟጠጥ የፕሬዝዳንትነት ስልጣኑን ለመልቀቅ መወሰኑን ለመረጠው የጓቲማላ ህዝብ በሬዲዮ አስተላለፈ ሰኔ 27 ቀን 1954 ዓ.ም ተመረጥ ባስተላለፈው ንግግር ስልጣኑን የለቀቀው ለወራራ ምክንያት እንዳይሆንና የጥቅምቱ አብዮት ያስገኛቸው ውጤቶች እንዲጠበቁ ምኞቱ እንደሆነ ተናገረ ጓቲማላ በከባድ ሁኔታ ያለፈች ነው መጥፎ ጦርነት በጓቲማላ ላይ አንጃ ቦባታል የተባበሩት ፍራፍሬዎች ካምፓኒና ያሜሪካ ሞኖፖሊ ካሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ለደረሰው ጥፋት ሐላፊነት ይወስዳሉ ሁላችንም ከተሞች እንዴት እንደወደሙ አይተናል ከቅርብ ርቀት አውሮፕላኖች ቦምብና መትረየስ አዝምበውብናል ሴቶችና ህፃናትም ተገድለዋል በትያዙት ከተሞች የሰራተኞችና የገበሬዎች ተወካዮች እንዴት እንደተገደሉ አውቀናል ያ ለተባበሩት ፍራፍሬዎች ካምፓኒ ሲባል የተወሰደ አሰቃቂ ድርጊት ነው ጓቲማላ የተሟላ ያየር ኃይል እንደሌላት ስለሚያውቁ ህዝቡን ለማስጨነቅ ይሞክራሉ። አስነዋሪ ድርጊታቸውን በኮሚኒዝም መጋረጃ ለመሸፈን ይፈልጋሉ። ግን ምክንያቱ ያ አይደለም። የተባበሩት ፍራፍሬዎችና ሌሎች ካምፓኒዎች ጥቅም ሲባል ነው። ለሁሉም ግዜ ዑነቱን ያውጣል። ስልጣን ለመልቀቅ ወስኛል ነው። የፕሬዚዳንትነት ስልጣኔን ለጦር አዛዦ ካርሎስ ዲያዝ አስረክብ ያለው። አንድ ቀን ጣላት ይሸነፋል። ዛሬም ለሀገሬ ነፃነትና እድገት ቀናተኛ ነኝ ሁላችሁንም ደና ሆኖ ስላችሁ በሀዘን ነው ባለፉት አመታት ከጠላቶቻችን ጋር የገጠሙኝ ጦርነትና ፈተና አላዳከሙኝም በአቋሜ አሁንም ጽኑ ነኝ ላደረጋችሁልኝ ድጋፍ ከልብ ያመሰግናችኋለሁ በፈጸምኩት ተግባር ሁሉ ኩራት እየተሰማኝ የጥቅምቱ አብዮት ለዘላለም ይኑር ጓቲማላ ለዘላለም ትኑርላለሁ
ያርባንዝ መንግስት ከተወገደ ጥቂት ወራቶች በኋላ ሰባት የሰራተኞች ማህበራት መሪዎች ተገድለዋል ሁሉም ማህበራትም ታገዱ ሁሉም የለውጡ ውጤቶች ተሰረዙ የፕሬዝዳንት አልቤርስ ደጋፊዎች ናቸው የተባሉ 900 የሚሆኑ ጓቲማሊያውያን በእስር ቤት ማቀቁ የተገደሉም ነበሩ 150 ሺህ የሚሆኑ ጓቲማሊያዎችም ተገድለዋል የፍራፍሬ ካምፓኒው ወደ ስራው ተመልሶ ትርፉን መዛቅ ጀመረ አልቤርስ በሕግ ያጸደቀው የመሬት ድልድልም ተሰረዘ በጓቲማላ ታይቶ የማይታወቅ ቀውስ ተፈጠረ አሜሪካ ግን ያንን መስቅልቅል የምትደግፈውና የምትወደው መሆኑን የጊዜውን መንግስት በመደገፍ አሳይታለች ጃኮብ አርቤንስ ስልጣን በያዘ ባራተኛው አመቱ በተመንግስቱን ተቶ ሜክሲኮ ኤምባሲ ተገኝነት ጠይቆ ገባ ፕሬዝዳንት አርቤንስ በስደት ጊዜው ብዙ ተንገላቷል 300 በሚሆኑ የፖለቲካ ጥገኝነት በሚጠይቁ ጓቲማላውያን በታጨቀው የሜክሲኮ ኤምባሲ ብቻ 73 ቀናት ከነበ ተሰቡ ቆይቷል በነዚያ ቀናትም ሲአይኤ ይከታተለው ነበር ባጠፋው ጥፋት ጓቲማላው ውስጥ መከሰስ አለበት የሚሉ ጽሁፎች አስበትኖበታል በሜክሲኮ መንግስት ጥረት ከሀገር እንዲወጣ ሲፈቀድለት በአይሮፕላን ማረፊያ እንዲጉላላ ተደረገ አልማዝና ወርቅ ይዘሃል ብለው በሰውፊት እየፈተሹ አበሳጩት በስደቱ ብዙ ተፈተነ ሲአይኤም አለቀቀው የገዛ ጓደኛውን ሰላው አድርጎ ተከለበት የፖለቲካ ጥገኝነት ለማግኘት ሜክሲኮ ፓሪስ ስዊዘርላንድ ኒዘርላንድ ሞስኮ ተንከራተተ ሃቫናም ሄደ በመጨረሻ ኦራጋ የተቀመጠ በነዚያ ግዚያት ሁሉ በጓቴማላ ጋዜጦች ስሙን የሚያጠለሹ ጽሁፎች መታተማቸውን አላቋረጡ በተሰቦቹ ተለያዩ ሴት ልጅም ራሱ አንገደለች የደረሰበት ከሚሸከመው በላይ ሲሆንበት አብስቶ መጠጣትን ተያያዘው ጃኮብ አርቤንስ ስልጣን ከለቀቀ 16 አመት በኋላ በ60 አመቱ ሜክሲኮ ለጉብኝት በሄደበት ሞተ አማሟቱ ይፋል ሆነ አንዳንዶች ሻወር ቤት እየታጠበ በልብ ድካም ሞተ ሲሉ ሌሎች ራሱን ገደለ ይያሉ ጽፈዋል አሜሪካ ፕሬዝዳንት አልቤርዝን እንዲህ አብከንክና አጠፋቸው በ1988 ዓመተ ምህረት የጃኮብ አልቤርስ አጽም ወደ ሀገሩ ወደ ጓቴማላ ተመልሶ በክብር ተቀብሯል አጽሙ በሰረገላ ላይ ሆኖ በሙሉ ወታደራዊ ክብር በሳን ካርሎስ ዩኒቨርሲቲ ተወስዶ ሽልማት ተሰጥቷል ወደ ቤተ መንግስቱም ተወስዶ አርፏል በርካታ የሀገሩ ሰዎች በተገኙበት መድፍ እየተተኮሰ በገዳም ተቀበረ በቁሙ ያሳደረችው ሀገሩ በሞቷ ከበረችው ቀብሩ ከተፈጸመ ከ20 አመታት በኋላ አርቤንስ ከስልጣን የተወገደበት ምክንያት ሰተት መሆኑንና የጓቴማላ መንግስት በመተባበሩ መንግስት በይፋ በተሰውን ይቅርታ ጠይቋል ያርቤንዝ ልጅ በስነ ስርዓቱ ላይ ተገይቶ ይቅርታውን ከፕሬዝዳንቱ ተቀብሏል እንደዚህ ነጭ ስለቆያችሁ እናመስግናለን